வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பெண்கள் மொட்டை அடிக்கலாமா மொட்டை அடித்து கொள்ளலாமா இதை பற்றின பதிவு தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க மேடம் பெண்கள் மொட்டை அடிச்சுக்கலாமா அப்படின்னு அதாவது பெண்கள் மொட்டை அடிக்கிறது அடிக்காதது இன்னும் தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை அப்படின் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மொட்டை அடிச்சுக்கிறதுல ஆன்மீகமும் இருக்குது ஆரோக்கியமும் இருக்குது மொட்டையை நாம் அடிச்சுக்கிறோம் பிறந்த உடனே நம்மளுக்கு மொட்டை அடிக்கிறாங்க முதல்ல அந்த ஒரு வயசுக்குள்ளே மொட்டை அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நாம் பிறக்கும்பொழுது தாயின் கருவறையிலிருந்து வெளியே வரும்போது ரத்தமும் சதையுமாக உள்ளே இருக்கின்ற சில அழுக்குகளோடு தான் நம்ம வெளியில் வரும் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அந்த அழுக்குகள் நம்ம குளிக்க வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் வேறு ஆனாலும் பிறக்கும்பொழுதே அந்த மண்டை ஓட்டில் படிந்திருக்கின்ற அந்த அழுக்குகள் அந்த இறந்த செல்கள் நம்ம உடலிலேயே இருக்கக்கூடாது நம்ம தலையிலேயே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால மொட்டை அடிக்கிற ஒரு வழக்கம் இருந்தது அந்த மாதிரி மொட்டை அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தலையில் இருக்கிற அழுக்குகள் பிறக்கும்போது இருந்த அந்த அழுக்குகள் டெட் செல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து போயிடும் அதற்கு பிறகு வளர்கின்ற முடி அப்படின்றது சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளரும் அப்படின்றது ஒரு காரணம் அதே போல் ஒரு சில பெண்களுக்கு திருமணமான பிறகு கணவன் இழந்து விட்டால் அந்த பெண் மொட்டை அடிக்கப்பட்டாள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கணவன் வருடிவிடக்கூடிய தலைமுடி கணவனே இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த தலைமுடி நமக்கு எதற்கு அப்படின்றதுனால அந்த காலத்தில் தன்னை அலங்கோலப்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு விஷயமாக வேற எந்த ஆண்களும் நம்மை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க வந்து மொட்டை அடித்தாங்க அது ஒரு விஷயம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்கள் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாகவே தலைமுடி நமக்கு இயற்கை தந்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய கவசம் நமக்கு விளையாடும்போது நாம் கீழே விழுந்து மண்டையில் அடிப்படுது அப்படின்னா நிறைய ரத்தம் வரக்கூடிய இடமும் மண்டை தான் அதே போல் டக்குன்னு ஆறக்கூடிய இடமும் அதே மண்டை தான் ஏன்னா மண்டை ஓட்டில் ரத்த ஓட்டம் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் நிறைய நரம்புகள் சந்திக்கின்ற இடம் அது கூடுகின்ற இடம் அதனால் பொதுவாகவே அந்த மண்டையில் அடிப்படும்பொழுது ரத்தம் அதிகமாகவும் வரும் அதே சமயத்தில் சீக்கிரமாகவும் ஆறிடும் அதனால் தலைமுடி அப்படின்றது நம்மை காக்கின்ற இயற்கை தந்திருக்கின்ற ஒரு கவசம் அதனால் தலைமுடியை எடுக்கக்கூடாது மொட்டை அடிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது நேர்த்தி கடன்கள் முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இந்த நேர்த்தி கடன்கள் அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க பல தரப்பட்ட ஆலயங்களுக்கு பல தெய்வங்களுக்கு குலதெய்வங்களுக்கு இந்த மாதிரி நேர்த்தி கடன்கள் கல்யாணம் ஆனால் மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன் குழந்த பிறந்தான் மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன் தீராத வியாதிகளாக மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன் அப்படி இல்லையா குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு கஷ்டமாக மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நேர்த்தி கடன்கள் எத்தனையோ இருக்கும் அதெல்லாம் நிறைவேறின பிறகு இந்த மொட்டை அடிக்கிறது அப்படின்றதும் நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ண ஒரு விஷயம்தான் இதெல்லாம் இப்படி இருந்தாலும் நாம் மொட்டை அடிச்சுக்கிறதுனால என்ன யூஸ் நம்ம ஆரோக்கியத்தை மனசில் வச்சு மொட்டை அடிச்சுக்கிறோமோ இல்லை ஆன்மீகத்துக்காக மொட்டை அடிச்சுக்கிறோமோ அதாவது வேண்டுதலுக்காக மொட்டை அடிச்சுக்கிறோமோ எது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம மொட்டை அடிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கணும்ல அதாவது பழங்காலத்தில் நாம் பழங்காலத்தில் இல்லை இப்போ கூட நம்மளுடைய தலைமுடியை நாம் மழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மொட்டை அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தலைமுடியின் தரம் பிரித்து நீளமான முடி கட்டையான முடி ஷார்ட் ஹேர் இந்த மாதிரி தரம் பிரித்து அதை வந்து சௌரி முடிகளாக பண்ணிடுவாங்க விக்கு ரெடி பண்ணிடுவாங்க அதை பல பல தரப்பட்ட துறைகளில் பயன்படுத்துவாங்க அந்த விக்க அதே மாதிரி சௌரி முடிகள்லாம் வந்து பழங்காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கூட அந்த சௌரி முடிகள் முடியின் நீளம் அதிகமாக இருக்கணும் பின்னலின் நீளம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த சௌரி முடி அப்படின்றத பண்ணுறோம் இதையெல்லாம் மீறி நம்மளுடைய தலைமுடி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போகுது அப்படின்னா அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்காக போகுது அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கீமோ தெரப்பி தரும்பொழுது அவர்கள் தலைமுடியை இழக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை நேருது அந்த மாதிரி இழக்க நேரிடும் பொழுது அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை குறையுது ஐயோ நம்ம தலைமுடி இப்படி போயிடுச்சே நம்ம தலை வழுக்கி ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி நாம் மொட்டை அடிக்கிற அந்த தலைமுடி நம்மளுடைய தலைமுடிகளை எடுத்து அவங்க விக்கு தயார் பண்ணி அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதாவது கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் புற்றுநோயாளிகளுக்கு அதை வந்து விக்கு தயார் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதற்காகவும் நம்மளுடைய தலைமுடி அப்படின்றது பயன்படுது இப்படி எந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய தலைமுடி பயன்படுது இல்லைன்னு சொல்லலை அதே போல் இந்த நம்ம தலைமுடி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு உபயோகமானதாக இருக்கணும்
மனித தன்மையோடு நம்ம செய்யணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு ஈரு பேனு பொடுகு இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து சுத்தப்படுத்தாமல் அப்படியே நம்ம கொடுக்கறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நாம் எப்படி பூஜை செய்யும்பொழுது பூஜை பாத்திரங்களை சுத்தப்படுத்துகிறோமோ வீட்டை சுத்தப்படுத்துகிறோமோ நாம் படுக்கிற படுக்கையை சுத்தப்படுத்துகிறோமோ அந்த மாதிரி நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு பொருளையும் நாம் எப்படி சுத்தப்படுத்தி நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ அதே போல் நம்ம பொருளை அடுத்தவர்கள் பயன்படுத்தும் போது நம்மளுடைய தானத்தை மற்றவர்கள் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்த விதமான சங்கடமும் வரக்கூடாது அதை அவங்க தைரியமாக யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதற்காக நாம் நம்மளுடைய தலைமுடியை நல்லா பேன ஈறு பொடுகு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த முடியை நீங்கள் தானம் தந்தீங்க அப்படின்னா அந்த முடியை நீங்கள் மொட்டை அடிச்சிங்க அப்படின்னா அது எவங்க வேணாலும் இருக்கலாம் இறைவனுக்கு தரக்கூடிய அந்த மொட்டையாகவே கூட இருக்கலாம் நேர்த்தி கடனை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் அதற்கான ஒரு பலன் கிடைக்கும் ஈரும் பேனும் அப்படியே வச்சுட்டு இதை க்ளீன் பண்ண முடியல அப்படின்னு கொடுக்கறதுல எந்த பயனும் கிடையாது நேர்த்தி கடனாக இருந்தாலும் உங்களுடைய தலைமுடியை சுத்தப்படுத்திட்டு அதற்கு பிறகு தான் தரணும் அதனால தான் திருப்பதியில் அந்த புஷ்கரணி இருக்குது அதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தலைமுடியெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அங்கே போயிட்டு மொட்டையே கொடுக்குறோம் அதே போல் தான் நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அதற்கும் நிறைய சென்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு நம்ம ஃபோன் பண்ணோம்னா வீட்டுக்கு வந்து நம்மளுடைய தலைமுடியை எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு எல்லாம் வசதிகள் வந்தாச்சு அந்த மாதிரி நாம் கொடுக்கும்பொழுது கூட நம்மளுடைய தலைமுடியை சுத்தப்படுத்திட்டு மற்றவர்களுக்கு தரும்பொழுது சுத்தமானதாக நம்ம தரணும் அதுதான் ஒரு மனித நேயம் வீணாக போகிறது தானே எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது சுத்தமாக இருக்கணும் சுத்தமானதை தரணும் ஆக நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களில் மொட்டை அடிக்கிற கூடாது அப்படின்னு சொல்லலை மொட்டை அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலை மொட்டை அடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் இது தான் ஒன்று நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயம் இன்னொன்று நம்மளுடைய ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சுமங்கலி பெண் தலை சீவி பூ சூடி நெற்றி வகிட்டில் குங்குமம் இதுதான் வந்து ஒரு பெண்ணை தீர்க்க சுமங்கலி அப்படின்னு அடையாளம் காட்டுறது அதனால் காஞ்சி மகா பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பெண் வந்து மொட்டை அடிக்கக்கூடாது பெண் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நியதியை நமக்கு சொல்லியிருக்கார் ஆனால் நமக்குள் இருக்கும் அந்த மனித நேயம் தானம் செய்கின்ற எண்ணம் இது நமக்கு உள்ளே இருக்குது நாம் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுடைய கூந்தலை நீங்கள் தரீங்களா தாராளமாக தரலாம் அது மற்றவர்களுக்காக நாம் செய்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு உதவி அதனால் தாராளமாக தரலாம் அதில் தவறு கிடையாது ஆனால் ஆன்மீகம் சார்ந்து மகா பெரியவர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார் ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரியும் ஒரு கருத்துக்கள் இருக்குது சரிங்களா அதனால் மொட்டை போடுறது அப்படின்றது தவறு அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது சரி அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது நாம் தருகின்ற அந்த கூந்தல் அப்படின்றது மொட்டை அப்படின்றது உபயோகமானதாக இருக்கணும் சின்ன வயசில் நாம் குழந்தையாக இருக்கும்போது நமக்கு முட்டை அடித்தாங்கன்னா அது நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும் நம்மளுடைய ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக முட்டை அடித்தாங்க இப்போ நாம் நம்மளுடைய கூந்தலை தருகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அடுத்தவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய அந்த தானம் அப்படின்றது இருக்கணும் அதனால் அதற்கு தகுந்தா போல் உங்களுடைய மொட்டை அடித்துக்கொள்ளும் விஷயம் அப்படின்றது அமையணும் இப்போது இந்த பதிவில் நான் ஒரு விஷயத்தை பெருமையாக சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய ரெண்டு பெண் குழந்தைகளுக்குமே நீளமான தலைமுடி தான் அவங்க வந்து புற்றுநோயாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் தன்னுடைய கூந்தலை வந்து தானம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க உங்களை நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க தலை வரணும் பூ வைக்கணும்னு இவ்வளோ சொல்கிறீங்க மேடம் ஆனால் உங்களுடைய குழந்தைகளே வந்து பூ வைக்காமல் தானே இருக்காங்க அப்படின்னு அதற்கு காரணம் இது என்னுடைய ரெண்டு பெண் குழந்தைகளுமே புற்றுநோயாளிகளுக்காக அவங்களுடைய முடியை வந்து நல்லா கழுத்தளவுக்கு இடுப்புக்கு கீழே இருந்த முடியை இது வரைக்கும் கட் பண்ணி தானம் பண்ணிட்டாங்க இது சொல்கிறதுல எனக்கு எந்த ஒரு அச்சமோ தயக்கமோ கிடையாது பெருமையாக இருக்குது சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்